జన సైనికులు అందరికీ నమస్కారం అండి ఈ వీడియో విష్ణు నాగిరెడ్డి గారు జనసేన పార్టీ మీద అలాగే జనసేన పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ మత్తంశెట్టి కృష్ణారావు గారి మీద ఆరోపణలు చేశారు దాని గురించి వివరణ ఇవ్వడానికి వీడియో చేస్తున్నాను ఎందుకంటే డల్లాసు సభావేదిక దగ్గర కానివ్వండి ఒమిని హోటల్ దగ్గర కూడా నేను కూడా ఉన్నాను నేను కూడా ఒక యాక్టివ్ వాలంటీర్ని అలాగే ఆ ఈవెంట్లో వన్ ఆఫ్ ది కోర్ మెంబర్ని కూడా మీడియా ప్రమోషన్ సోషల్ మీడియా బాధ్యత నేను తీసుకున్నాను విష్ణు నాగవేడి గారితో కలిసి పనిచేశాను ఆయన చేసిన ఆరోపణల్లో మొదటి ఒక ఆరోపణ ఏంటంటే కృష్ణారావు గారు విష్ణు నాగవేడి గారిని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో అని చెప్పేసి అవమానంగా మాట్లాడేశారని చెప్పేసి ఆయన ఆరోపణ చేయడం జరిగింది ముందుగా కృష్ణారావు గారు విష్ణు నాగవేడి గారికి ఎంత గౌరవం ఇస్తారు సొంత మనిషిలా ఎలా చూసుకుంటారనే దానికి కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తానండి సెప్టెంబర్ రెండు పవన్ కళ్యాణ్ గారు బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ మరియు జనసేన మీట్ పెట్టడం జరిగింది అట్లాంటాలో ఆ మీట్లో నేను కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ మెంబర్ని అయితే సమయాభావం వల్ల విష్ణు నాగవేడ్డి గారి స్పీచ్ షెడ్యూల్ నుంచి తీసేయడం జరిగింది ఆయన ఆయన స్పీచ్తో పాటు నా స్పీచ్ అలాగే చంద్రశేఖర్ పోలీస్ రెడ్డి గారి స్పీచ్ అలాగే సంతోష్ దాచపల్లి గారి స్పీచ్ స్పీచ్ ఈ నాలుగు స్పీచ్లు కూడా ఆ దాని నుంచి తప్పించడం జరిగింది సమయం లేకపోవడం వల్ల అయితే ఆ సభ అయిపోయిన తర్వాత కృష్ణారావు గారితో మేము మాట్లాడినప్పుడు ప్రసాదు మన విష్ణు స్పీచ్ ఉంటే బాగుండేది కదా ఎందుకంటే కృష్ణారావు గారు ఎప్పుడు విష్ణు ప్రస్తుతం వచ్చిన మన విష్ణు అని మాట్లాడతారు అలాగే నా ప్రస్తుతం వచ్చిన మన ప్రసాద్ అని మాట్లాడతారు మా ఇద్దరికి ఆయన అంత గౌరవిస్తారు ఆయన అన్నమాట మన విష్ణు స్పీచ్ ఉంటే బాగుండేది ప్రసాదు అన్నారు అప్పుడు నేను చెప్పాను సార్ విష్ణు గారిదే కాదండి నేను చంద్రశేఖర్ పోలీస్ రెడ్డి గారు సంతోష్ గారు స్పీచ్లు కూడా తీసేసామండి లాస్ట్లో సమయం సరిపోక అప్పటికి లేట్ అయిపోతుందని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ఆ సమయం సరిపోక కృష్ణారావు గారు చాలా అతి తక్కువ సమయం మాట్లాడారు ఆ రోజు ఆ రోజు మీటింగ్లో చాలా తక్కువ సమయం మాట్లాడారు సమయం లేకపోవడం వల్లే అది ఆయనకు కూడా తెలుసు ఆయన ఇప్పుడు అర్థం చేసుకున్నారు అలాగే కృష్ణారావు గారు మన విష్ణు నాగరెడ్డి గారు ఒక టూ మంత్స్ బ్యాక్ ఎప్పుడు ఇండియా వెళ్ళినట్టు ఉన్నారు ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు కృష్ణారావు గారు పార్టీ ఆఫీసులోకి ఘనస్వాగతం పలికారు కృష్ణా జిల్లా పార్టీ ఆఫీసులో ఘనస్వాగతం పలికారు కృష్ణారావు గారు దగ్గర ఉండి విష్ణు నాగవేడి గారు సన్మాన సన్మానం చేయించారు అలాగే పార్టీ ఆ మీటింగ్ హాల్లో కూర్చోపెట్టి ఆ వచ్చిన కుర్రాళ్ళతో ఫోటో సెషన్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కృష్ణారావు గారు దగ్గర ఉండి చేయించారు ఆ తర్వాత తూర్పుగోదావరి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పర్యటనలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉన్నప్పుడు కృష్ణారావు గారితో పాటు విష్ణు నాగవేడి గారు వెళ్ళడం జరిగింది అలా వెళ్ళినప్పుడు విష్ణు నాగవేడి గారిని పవన్ కళ్యాణ్ గారితో కల్పించడం కూడా జరిగింది ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కృష్ణారావు గారు విష్ణు నాగవేడి గారికి ఎంత గౌరవం ఇస్తారు అని దానికి ఉదాహరణగా చెప్తున్నానండి అయితే విష్ణు నాగవేడి గారు చెప్పిన చేసిన ఆరోపణ ఏంటి నన్ను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోమన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గర నుంచి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది వెళ్ళిపోమన్న మాట వాస్తవం కానీ ఆయన హార్ష్గా చెప్పలేదు ఇది అభివృద్ధి చెప్పలేదు ఏం జరుగుతుందంటే అక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇక్కడ మేజర్గా సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం ఉందండి ఆ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఆయన దవిదాపుల్లోకి ఒకళ్ళు ఇద్దరు కన్నా ఎక్కువ ఉండొద్దు అని చెప్పేసి సెక్యూరిటీ వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అందుకని చెప్పి విష్ణు నాగరెడ్డి గారు ఫోటో తీయించుకున్న తర్వాత మాట్లాడిన తర్వాత అక్కడే ఉంటే విష్ణు మనం మొత్తం సార్ కృష్ణారావు గారు విష్ణు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి అని చెప్పడం జరిగింది జరిగింది కృష్ణారావు గారు కాదు అలాగే బాబీ గారు కానివ్వండి ఎవరైనా కానీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఫోటో తీయించుకున్న తర్వాత వెళ్ళిపోమని చెప్పడం జరుగుతుంది అందరికీ చెప్తున్నారు అంటే కృష్ణ మన విష్ణు గారికి ప్రత్యేకంగా చెప్పారు అనేది లేదు అందులో నాకైతే కృష్ణారావు గారు కృష్ణారావు గారు తప్పైతే కనిపించట్లేదు సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే అక్కడ ఫోటో తీసుకున్న తర్వాత ఒక పది మంది గుమ్ కుడితే వాళ్ళని చూసి ఇంకొక వంద మంది వచ్చేస్తున్నారు ఆ క్రౌడ్ని కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాం హోటల్లోనే ఎప్పుడైతే మన క్రౌడ్ ఉంది అది ఇంకా కృష్ణారావు గారి నుంచి చెప్పాలనుకుంటే మన సెప్టెంబర్ పదిహేను నాడు మన మన శనివారం నాడు ఆ సభ జరుగుతున్న రోజు నాడు తన తన ఆడబిడ్డ తన కూతురు గ్రాడ్యుయేషన్ సెమినీ ఉందండి ఇక్కడ అమెరికాలో ఏంటంటే తను అమెరికాలో ఎంఎస్ చదువుతున్నారు ఇక్కడ అమెరికాలో ఎలా ఉంటుందంటే గ్రాడ్యుయేషన్ సెమినీని వాళ్ళు పండగలా చేసుకుంటారు పేరెంట్స్ తప్పకుండా పేరెంట్స్ హాజరవుతారు తన ఆడబిడ్డ పదే పదే నాన్న నువ్వు రావాలి రావాలని చెప్పినా సరే ఆయన చెప్పి ఒకే మాట చెప్పారు ఏంటంటే నాకు పార్టీ ముఖ్యమమ్మా నాకు పార్టీ కోసం పనిచేస్తున్నాను అని చెప్పేసి గ్రాడ్యుయేషన్ సెమినీకి వెళ్ళకుండా అమెరికాలో ఉండి కూడా ఆయన వెళ్ళకుండా పార్టీ కార్యకాలలో కార్యకలాపాల్లో తలమునకలు అయిపోయారు అలాగే పొద్దు నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉన్న రెండు రోజులు కూడా విపరీతమైన టెన్షన్ వాళ్ళ అపాయింట్మెంట్ అడుగుతారు వీళ్ళ అపాయింట్మెంట్ అడుగుతారు ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితి దాంతోపాటు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అక్కడ వాషింగ్టన్ డీసీ వర్జీనియాలో పర్యటన చేయడం వల్ల విపరీతమైన ఆయన
అయితే ఆ దాని దృష్టిలో పెట్టుకుని కృష్ణారావు గారు కానివ్వండి మిగిలిన పార్టీ పెద్దలు కానివ్వండి అతి తక్కువ అపాయింట్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది పవన్ కళ్యాణ్ గారికి దాన్ని ఒప్పుకోవాల్సింది అందరూ కూడా మరి వీరికి సార్ మీద ఒత్తిడి పెట్టకూడదని చెప్పేసి కృష్ణారావు గారు అలా అసలు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తక్కువ అపాయింట్మెంట్లు ఇప్పించుకోవడం అలాగే దరిదాపులు ఎవరు లేకుండా చే చేయడం చేశారు ఇంకా ఇంకా కృష్ణారావు గారి గురించి చెప్పాలి అంటే ఆ సభ ఏర్పాట్లు ఆయన మొత్తం పర్యవేక్షణ జరిగినాయి ఆయన కూడా ఉన్నారు ఉన్న తర్వాత ఆయనకి ఏదో మూడో మూడో రోజు మూడో రోజులో సీట్ ఇస్తే ఆయన కూర్చున్నారు అదేంటి నేను ఇండియా నుంచి వచ్చాను నేను జనరల్ సెక్రటరీ నాకు మొదటి రోజులో సీట్ ఇవ్వాలి కానీ చెప్పేసి ఆయన అడగలేదు ఎక్కడుంటే ఏమన్నా తప్ప మన పార్టీ మన సభ అని చెప్పేసి కూర్చున్నారు అలాగే స్టేజ్ మీద కూడా ఎవరిని పిల్లలేదు ఇప్పుడు స్టేజ్ మీద ఇండియా నుంచి వచ్చిన ఇండియా నుంచి వచ్చిన మన పసుల రవిప్రసాద్ గారు కానివ్వండి కృష్ణారావు గారు కానివ్వండి అలాగే మన మన అద్దెపల్లి శ్రీధర్ గారు కానివ్వండి అలాగే అమెరికా అమెరికా టూర్ మీద వచ్చిన మన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నాయకులు లివింగ్ సూది గారు కానివ్వండి నలుగురు ఎవరిని కూడా స్టేజ్ మీదకి పిలవలేదు అయినా సరే వీళ్ళు ఎవరు కూడా మమ్మల్ని స్టేజ్ మీదకి పిలవలేదు అని చెప్పేసి ఎవరు కూడా అనలేదు పార్టీ పెద్దలు కూడా సర్దుకుపోయారు ఎందుకంటే అక్కడ సమయం లేదు సమయభావం ఉంది సెక్యూరిటీ రీజన్స్ ఉందని చెప్పేసి చేశారు ఇంకా చెప్పాలంటే కృష్ణ కృష్ణారావు గారిని ఆల్మోస్ట్ ఆ సెక్యూరిటీ పాస్ దగ్గర ప్రాబ్లం వచ్చి ఫార్టీ మినిట్స్ ఆయన్ని స్టేజ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా అలో చేయలేదు సెక్యూరిటీ వాళ్ళు అయినా ఓపిక్గా అలాగే ఉండే ఆయన సపోజ్ కన్సర్న్ పర్సన్ కాల్ చేసి ఆ సెక్యూరిటీ క్లియరెన్స్ తీసుకెళ్లారు ఇంకో విషయం చెప్పుకోవాల్సిన అమెరికా పర్యటన మొత్తం మీద సెక్యూరిటీ చాలా చాలా కీలకంగా పనిచేసింది పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఎవరిని అనవసరం ఎందుకంటే సెక్యూరిటీకి మనం ఏమో తెలియదు మనం జనసేన పార్టీ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు తెలిసే తెలియదు కన్సర్న్ పర్సన్ ఆ ట్యాగ్స్ ఉండి ఆ కరెక్ట్గా ఉన్న పర్సన్స్ మాత్రం వాళ్ళు ఎలో చేశారు ఎటువంటి మొహమాటం లేదు పార్టీ నాయకుల్ని కూడా వాళ్ళు లోపలికి ఎలో చేయకుండా బయటికి పంపేసే సందర్భాలను చూసి నాకు అల్లారు చూశాను అనమాట సాక్షాత్ పార్టీ నాయకులు కూడా ట్యాగ్ లేకపోతే లోపలికి ఎలా లేదని చెప్పేసి బయటికి పంపించే సందర్భం ఉంది అలాగే మన మిరాకిల్ సాఫ్ట్వేర్ అధినేత ప్రసాద్ లోకం గారు మల్టీ మిలినియర్ అయినా ఆయన వచ్చి సభావేదిక దగ్గర వచ్చి జెండాలు కట్టారు సాధారణ కార్యకర్తలు కలిసిపోయి ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఆయన జెండాలు కట్టడం నేను చూశాను అనమాట మరి అలా అటువంటి వ్యక్తులు కూడా ఎంతో వాలంటీర్గా పనిచేశారు ప్రసాద్ లోకం గారు ఆయనతో కొన్ని మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ప్రసాద్ లోకం గారితో అటువంటి పెద్ద ప్రొఫైల్ వ్యక్తి కూడా ఇది మా కావ్యక్రమం మన కావ్యక్రమం అని చెప్పేసి ఎటువంటి యోగు పోకుండా అందరితో కలిసి జెండాలు కట్టారు ఇకపోతే విష్ణు నాగిరెడ్డి గారు మీరు అంటున్నారు కదా మిమ్మల్ని అవమానం చేశారు బాబీ గారు ఏదో వెళ్ళిపోమని చెప్పారని చెప్పి అంటున్నారు కదా రజనీ రజనీ గారు అండి రజనీ గారు మన జనసైనికుడే ఆయన మీడియా సోషల్ మీడియా స్ట్రీమింగ్ అంతటికీ యాక్టివ్గా ఏ వీడియోలు వేయాలి ఏంటి మొత్తం మీడియా మొత్తం ఆయన హ్యాండిల్ చేశారండి ఆ సిరీస్ ఆఫ్ మీడియోస్ సెటగ్ టీవీ మొత్తం వేయించడం అంతా మొత్తం ఆ రోజు మొత్తం ఆ సభ జరుగుతున్నంతసేపు దాదాపు మూడు గంటల సేపు ఆయన నిలబడే ఉన్నారు నిలబడే ఉన్నారు నేను కూడా కమిటీలో ఉన్నాను కూర్చోడం పక్కెళ్ళని కానీ ఆయన నిలబడే మొత్తం మానిటరింగ్ చేసుకున్నారు అయితే రమేష్ రజనీ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో ఆ గ్రూప్ ఫోటోనే ఇండివిజువల్ ఫోటో కాదు ఫోటో దిగి బయటకు వస్తున్నప్పుడు పక్కన ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉన్నారని చెప్పేసి ఆయన సైడ్ ఇచ్చి మెల్లిగా నడవడం జరిగింది వాళ్ళకి అడ్డు లేకుండా అని చెప్పేసి అయితే మీరు వెనక నుండి తోసేసారంట వెళ్ళని వెళ్ళని చెప్పేసి రజనీ గారు చాలా బాధపడ్డారు హోటల్ రూమ్కి వచ్చి నేను అదే హోటల్ మా ఆ హోటల్ రూమ్కి వెళ్తున్నాను చాలా బాధపడ్డారు ఏంటన్నా ఇది విష్ణుడు ఇలా చేశాడు ముందు తోసేసాడు చాలా నాకు చాలా నాకు చాలా అవమానంగా ఫీల్ అయ్యాను సరే నా మాకు మా విజయనగరం కూడా మా శ్రీకాకుళం కూడా వాళ్ళు వంద మంది ఉన్నారన్న ఈసారి ఫేస్బుక్లో చూసుకుంటానంటే నేను చెప్పాను తమ్ముడు ఇది మన ఇంట్లో కార్యక్రమం లాంటిది అక్కడ ఐదు వందల మంది బయట వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేస్తున్నారు చెప్పాలంటే తిరుపతి గుడిలో ఎలా ఉంటుందో అలా ఉందని కోలాహలం అక్కడ వచ్చేవాళ్ళు వస్తున్నారు వెళ్ళి చాలా ఫాస్ట్గా లాగి ఇచ్చేస్తారు ఆర్గనైజర్స్ ఎందుకంటే సమయం సరిపోదు అక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ సార్కి అందులో సార్ నిలబడే పరిస్థితులు లేదు దాదాపు రెండు గంటల సేపు నిలబడి ఆయన ఫోటో సెషన్కి నిలబడ్డారు నిలువు కాళ్ళ మీద అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏంటంటే నేను చెప్పాను అనమాట ఇది 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 సోదర పరిస్థితి నువ్వు తప్పు పట్టదు విష్ణు నాగిరెడ్డి గారిని అర్జెన్సీ అర్థం చేసుకో అక్కడ సార్ ఏమో హెల్త్ బాగాలేదు నిలబడి ఉన్నారు అర్థం చేసుకుంటే ఆ రజనీ గారు అర్థం చేసుకుని కరెక్ట్ అన్న మనం మనలో మనకి ఇగోసేంటి తోస్తే తోసేటి మన సైనికుడిగా అని చెప్పేసి ఆయన సర్దుకుపోవడం జరిగింది అలాగే డబ్బున్న వాళ్ళకి పవన్ కళ్యాణ్ గారితో అనుమతి డబ్బున్న వాళ్ళని లోపల పంపించారని చెప్పేసి ఇక్కడ విష్ణు నాగిరెడ్డి గారు ఆరోపణ చేయడం జరిగింది అయ్యా విష్ణు నాగిరెడ్డి గారు నేను మన ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఆశిస్తున్నారండి ఒక ఎన్ఆర్ఐ అంటే దాని గ్రౌండ్లో పనిచేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ బంధువు ఒకళ్ళు వాళ్ళ బంధువు ఒక ఒకళ్ళు వచ్చారండి ఇక్కడికి
అనుమతిస్తున్నాను అప్పుడు మీరు దానికి కౌంటర్ మెసేజ్ పెట్టారు నేను బాసును కలిశాను నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయా నేను డబ్బులు ఉన్నావాడిన ఇటువంటి తప్పుడు ఆవపణలు చేయొద్దని చెప్పేసి ఆ వ్యక్తి మీరు చెప్పడం జరిగింది మరి అదే ఆవపణను మీరు ఈ రోజు నాకు సోషల్ మీడియా చేశారంటే నేనేమనుకోవాలి మాకైతే అర్థం కావట్లేదు ఒకసారి కావాలంటే వాట్సాప్ స్క్రీన్ షాట్ పంపిస్తాను మీరు చెక్ చేసుకోండి సార్ చెక్ చేసుకోండి అలాగే అలాగే మీరు సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా పనిచేసిన జన సైనికులు కొద్దిగా నష్టం జరుగుతుంది కొద్దిగా పార్టీ అంటే గుర్తింపు రాలేదన్నారు దాన్ని అది అది ఒప్పుకుంటాను నేను కూడా నేను కూడా నేను కూడా అపాయింట్మెంట్ కోసం ప్రయత్నం చేసిన దొరకలేదు అయితే కృష్ణారావు గారే చివరి నిమిషంలో చివరి పది నిమిషాల కృష్ణారావు గారే మెసేజ్ పెట్టి మన ఇంకో సోదరుడు మెసేజ్ సురేష్ సోదరుడికి మెసేజ్ పెట్టి ప్రసాద్ సిగిల్ చెట్టిని పది నిమిషాల టైం ఉంది అర్జెంట్గా రమ్మని చెప్పి నన్ను కలవమని చెప్పి మెసేజ్ పెట్టడం జరిగింది కాకపోతే నాకున్న అప్పుడు నేను లంచ్కి వెళ్ళిపోయాను ఇంకా మీట్ అవ్వదని చెప్పేసి లంచ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత హోటల్ డిస్టెన్స్కి చాలా లాంగ్ ఉంటాము అప్పటికే బయలుదేరే ప్రయత్నాలు చేసిన టైం అయిపోయింది మాకు అనుకున్నాం సమయభావం సరిపోదని చెప్పేసి దీనికి విట్నెస్గా కావాలంటే విష్ణు నాగిరెడ్డి గారు మీరు వీడియోలో చెప్పిన చంద్రరాజు గారు విట్నెస్ అండి ఆయన పక్కన కూర్చున్నారు ఆ రోజు ఆ హోటల్లో కావాలంటే ఆయన కనుక్కోండి ప్రసాద్ సింగ్ చెట్టు కావాలి వచ్చిందా లేదని చెప్పేసి అంటే అంటే మనం మనం మొత్తం చెట్టు కృష్ణారావు గారు విస ప్రయత్నం చేశారు విస ప్రయత్నం చేశారు కల్పించాలని చెప్పేసి కాకపోతే ఆయనకి అవ్వాలి కదండి అవ్వాలి కదా అయితే ఇంకా నాకు బయటికి వెళ్ళిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ప్రసాద్ సింగ్ చెట్టు అపాయింట్మెంట్ లేదు బయటికి వెళ్ళిపోయాడు అన్న వా అన్న మాట వాస్తవమే ఆ తర్వాత జరిగిన అరగంటలో జరిగింది మాత్రం నాకు అపాయింట్మెంట్ దొరికింది అది నాకు కంప్లీట్గా నా వైఫల్యం అక్కడే ఉంటే నేను సార్ని మీట్ అయ్యేవాడిని మీట్ అయ్యేవాడిని అలాగేనండి ఇప్పుడు ఇంకా మీరు జన సైనికుల గురించి మాట్లాడారు అంటే కొంత వాస్తవం అయితే ఉంది ఆల్రెడీ అక్కడ ఏదో ఏదో మిస్కమ్యూనికేషన్ జరిగింది ఎందుకంటే ఎందుకంటే ముందు రోజు రాత్రి శనివారం నాడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్ని ఆల్ స్టేట్ ఆల్ స్టేట్ కోఆర్డినేటర్స్తో మనకి ఆల్ స్టేట్లో యాక్టివ్ పార్టిసిపెంట్స్తో ఒక మీట్ ఏర్పాటు చేయమని చెప్పడం జరిగింది అయితే ఆ మీట్ కాస్త ఫోటోషూట్ అయిపోయి ఒక వంద మంది ఉండాల్సిన మీటు ఒక ఐదు వందల మంది అయిపోయి అది గందరగోళం దాగితీసింది అది ఒక ప్లానింగ్లో ఎక్కడ లోపం ఉంది తప్పితే పవన్ కళ్యాణ్ గారు జన సైనికులు కలవాలని చెప్పేసి అని ప్రయత్నం చేసిన మాట అయితే వాస్తవం అయితే నేను ఈ మాటను లేవనెత్తాను కూడా మనకి జన సైనికులు ఇలా అపాయింట్మెంట్లు లేకుండా కలిసిన సార్తో కలిసి మాట్లాడే అవకాశం లేకుండా ఉండడం మంచిది పద్ధతి కానీ చెప్పి చెప్పడం జరిగింది దాన్ని పార్టీ దృష్టి కూడా తీసుకెళ్ళడం జరిగింది అయితే విష్ణు నాగిరెడ్డి గారు ఇప్పుడు మనం ఒక పార్టీలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఒక పార్టీకి సంబంధించిన కార్యక్రమాలలో లోటుపాట్లు అనేవి మనం పార్టీ దృష్టికి తీసుకెళ్ళాలండి అలాగే మీకు ఇంకో వ్యక్తికి ఏమంటే మీరు మీరు చూసుకోవచ్చు బయట అది వేరే విషయము పార్టీకి సంబంధించిన వరకు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం పార్టీ వేదిక మీద తెలుసుకోవాలండి వ్యక్తి ఈ వీటికి నేను వివరణ అలాగే కొంతమంది జన సైనికుల తరఫున మీరు గలవ వినిపించారండి అలాగే ఇప్పుడు అలాగే గ్రౌండ్లో కూడా కొంతమంది జన సైనికులకి ఇటువంటి సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి ఎందుకంటే ఆర్గనైజర్స్ వచ్చేటప్పటికి యాక్టివ్గా ఎవరు పనిచేస్తారో తెలియదు గ్రౌండ్లో గ్రౌండ్లో తెలియదు తెలిగిపోవడం వల్ల కొంత మిస్కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది అయితే ఎప్పటికప్పుడు పార్టీ దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం కూడా జరుగుతుంది దాన్ని ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోండి విష్ణు నాగిరెడ్డి గారు మీరు చేసిన ఆరోపణలు ముఖ్యంగా మొత్తం మొత్తం సిటీ కృష్ణారావు గారి మీద అలాగే డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళని లోపలికి పంపించారన్న దాని మీద ఒకసారి మీరు ఆరోపణ ఒకసారి మీ ఆరోపణలు సరి చేసుకోండి సార్ ఎందుకంటే మీ మీద మాకు మీ మీరు మేము తోటి జన సైనికులము కలిసి పనిచేసాము మనం గతంలో కూడా కలిసి పనిచేసాము మన సోషల్ మీడియా మన డల్లాస్ ఈవెంట్ సోషల్ మీడియా ప్రమోషన్లు కూడా సోషల్ మీడియా ప్రమోషన్లు మీరు చేశాము నేనే యాక్టివ్గా పనిచేసాము అలాగే కొన్ని లోటుపాట్లు చిన్న చిన్న జరిగిన మాట వాస్తవము అది మనం భూతత్వంలో పెట్టి చూడక్కర్లేదు ఎందుకంటే సభ గ్రాండ్ సక్ విజయవంతమైంది నవ్వుతో నా భవిష్యత్ అన్నట్టుగా విజయవంతమైన సభ అటువంటి సభ మరొకరు చేయలేదన్నట్టుగా మనం చేసి చూపించాము డల్లాస్ వేదిక మీద దానికి మనం గర్వపడాలి దానికి ఆనందపడాలి దాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి ఇటువంటి సమయంలో ఇటువంటి చిన్న చిత్తక విషయాలు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఏమన్నా లోటుపాట్లు ఉంటే పార్టీ పెద్ద దృష్టి తీసుకెళ్దాము తీసుకెళ్లిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమన్నా మళ్ళీ ఇంకోసం ఇంకో సభ పెట్టినప్పుడు ఇవన్నీ జరగకుండా చూసుకోవచ్చు విశ్వప్రసాద్ గారు విశ్వప్రసాద్ గారు కూడా కీ కో కీ మొత్తం ఆయన ఆయనే కదా సభ మొత్తం పైన పర్యవేక్షించి ఆయన కూడా చెప్పారు కదా లోటుపాట్లు ఉంటే మనం ఒక కాలు పెట్టుకున్నాం రివైవ్ చేసుకున్నాము పార్టీ దృష్టికి తీసుకెళ్దాం అలాగే నెక్స్ట్ టైం జరగకుండా చూసుకుందాం అని చెప్పి చెప్పడం జరిగిందండి ఒకసారి మీ ఒకసారి మీరు మీ ఆరోపణలు చెక్ చేసుకుని ఒకసారి మీరు ఒక వివరణ ఇస్తారని చెప్పి ఆశిస్తాను మీ నుండి అది అలాగే నేను మాట్లాడిన కూడా తప్పు ఉంటే చెప్పండి సార్ నాకు ఎటు నాకు పర్లేదు నేను మాట్లాడిన తప్పు మాట్లాడితే చెప్పండి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ విష్ణు నాగిరెడ్డి గారు ఇంత ఇప్పటివరకు మీరు మా జనసే
ఇక్కడ పార్టీలో ఉంటే మనం మనం కొట్టేసిన వాళ్ళం అది వేరే విషయం కానివ్వండి మీరు అవుట్ ఆఫ్ ది పార్టీ కాబట్టి మీ సేవలకు మేము గౌరవిస్తున్నాము థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద జనసేన పార్టీ Hello this is your Nandu please do subscribe to New Waves Media ilanti marini manchi video lu kavalani korukuntunara aithe pakkane unna gantu symbol nu click cheyandi alage subscribe cheyandi